हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज रिलेटेड विद ओसाजोन फॉर्मेशन ओके ओसाजोन फॉर्मेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स ओके इन द थ्योरी एग्जाम बी एस सी के पेपर हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में ओके नाउ आई विल गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस फर्स्ट ओके इन दिस जो एम एल फिशर था ही फाउंड दैट he found that when phenyl hydrazine is added to aldose or ketosis okay when we add phenyl hydrazine to the carbohydrates either it is aldose or ketose a yellow colored a yellow colored crystalline solid is formed that is insoluble in water and this is known as derivative of Suppose you are taking glucose, then it is derivative of glucose. Okay. <coughs> okay. Osa zone का मतलब क्या है? Os means sugar and a zone means hydrazone. Okay. It means आह ये आपने लैब में देखा भी होगा कि whenever We found that कि हमारे पास जो मिक्सर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें शुगर है देन हम क्या करते हैं उसकी कन्फर्मेशन के लिए जो टेस्ट करते हैं दैट इज द डेरीवेटिव फॉर्मेशन तो हम हमारे पास सपोज करो कि अगर आपने ग्लूकोज डिटेक्ट कर लिया है तो हम उसका एक डेरीवेटिव बनाएंगे दैट इज अजोन एंड दिस इज अलो इन कलर एंड दिस इज अन्सोलिबल इन वॉटर राइट इन दिस होता क्या है बेसिकली वी आर हैविंग एल्डीहाइड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप ओके दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नो वट विल हैपन इन दिस रेक्शन वी आर टेकिंग थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इन देंस ऑफ एसिडिक कंडीशन इन सम बुक्स एच पॉजिटिव इज रिटर्न इन सम बुक्स हाइड्रोनियम आयन इज रिटर्न ओके वी आर टेकिंग एसिडिक कंडीशन एंड वी आर गेटिंग दिस एज एंड प्रोडक्ट This is known as osazon. This is known as osazon, and in this, aniline is removed along with ammonia. Right? This is osazon. Clear? You have to take glucose. रेक्शन विथ थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन वी आर गेटिंग ओसाजोन एज एंड प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ टू एलिमिनेशन प्रोडक्ट राइट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड वेन एवर एल डी हाइड और किटोन ग्रुप इज देयर एंड वी आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन देन ऑलवेज वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन अगर एक ही मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन का एक इक्विवेलेंट लेके चलते हो देन यू आर गेटिंग हाइड्रोजोन एज एंड प्रोडक्ट बट इफ यू आर गेटिंग द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन अलोंग विद द ग्लूकोज देन इट इज टर्निंग इनटू ओसाजोन एज एंड प्रोडक्ट राइट द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन टेकन इन दिस रेक्शन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट दैट इज रिड्यूस टू एनलिन एंड अमोनिया एंड द टू अनदर इक्विवेलेंट ऑफ इन हाइड्रोजीन इट इज यूज टू फॉर्म ए मेन विद सीओ ग्रुप क्लियर दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन लेट इज सी वट इज द रिएक्शन हियर 
Safely. No. See the mechanism carefully. I am taking glucose. Okay. I am taking glucose and here in the presence of acidic conditions what will happen this oxygen has lone pair of electron lone pair of electron this is electron rich this is going to attack this is going to attack on hydrogen H positive sorry then what will happen we are getting H C O H double bond here positive O H H O H is there right then O H H and I am just writing this part as R right we are getting this now we have to attack phenyl hydrazine phenyl hydrazine see in this we are having two nitrogen atom nitrogen this and nitrogen this which one attack on electron deficient carbon atom very very important question and sometimes student get confused ki kis nitrogen se attack hoga see lone pair dono ke paas hain both are electron rich but this electron on this nitrogen is free but this lone pair is included in the resonance with the phenyl ring right ye resonance mein involve ho jayenge that's why it is not so free for attacking carbonyl yes, carbon that's why this is going to attack on electron deficient carbonyl carbon right this is electron rich kahan jayega electron deficient species pe aur ye wali hamare paas bond aise shift ho jayenge right so then we are getting an h n h p h and then we are having h c o h here इसी को मैंने लिख दिया एच ओ एच ओ एच एच एंड आर क्लियर नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सपोज आई एम टेकिंग हाइड्रोनियम लिखोगे आप तो हाइड्रोनियम भी लिख सकते हो ठीक है और अगर मैं आपको ऐसे लिख के दू हाइड्रोनियम का दोनों ही ठीक है ठीक है अगर ये लेता है तो यहां से वाटर निकल जाएगा ठीक है नाउ दिस इज गोइंग टू अब्सट्रैक्ट दिस hydrogen and this electron density comes to nitrogen then what will happen see here we are getting ch this ch oh and along with this we are having nh nh ph on this side the carbon number first hai ye carbon number first second kya hai hamare paas same cheez yahan pe oh h r we are getting this now in this what we have to do this is electron rich okay now this lone pair on the nitrogen theek hai kya karega ye theek hai batao in this we are having this then again in the presence of acidic condition what will happen it is going to abstract hydrogen theek hai hydrogen yahan se nikal lega ye theek hai then we are getting oh2 positive here ch nh nh ph h oh oh h and r here clear now what will happen as we know ki positive charge hai jo on the electronegative oxygen atom it is not stable then what will happen this lone pair is going to shift on this side and we are having elimination of water okay it is doing elimination reaction elimination hogi yahan se water eliminate hoga and we are getting ch double bond n h n h p h and same on this side we are getting this clear now again the water molecule is going to abstract hydrogen from this side this is positively charged okay and this comes here what will happen then we are getting ch double bond n n h ph here and 
we are having same molecule on the rest side right now this is known as phenyl hydrazone or you can say it is amine right amine now can this step is possible this is going to come here and this is going to come here then we are having there may be possibility that we can get this type of product here okay i'm just writing first then i will explain all the steps again right so if this h this electron density is going to shift on this carbon carbon single bond to hamare paas is tarah ka product aa jayega and it is known as ina amine and this is enol here clear now what will happen ye cheez aa gayi hamare paas to yahan pe humne kya kiya <coughs> see here here attack of hydronium ion again h then we are getting ch2 nh nh ph c o h positive charge here and rest of the molecule remain same this is going to obstruct h clear now what will happen in the next step attack of second molecule of phenyl hydrazine attack of second molecule of phenyl hydrazine in the presence of acidic condition then what will happen <clears throat> see uh okay firstly you can write water is going to abstract hydrogen here and we are getting ch2 nh nh ph c double bond o and rest of the things are same now this molecule is going to attack by phenyl hydrazine what will happen phenyl hydrazine when is reacting with co yahan pe hamare paas co se react kiya tha hamare paas kya bana ye wala step to same co hai phenyl hydrazine se react kar raha hai to obviously hamare paas same hi jo hai molecule ka jo hai structure hai yahan pe hydrazone ka wo milega kaise it is going to give us c double bond n and h ph and rest of the molecule is same clear now this molecule is going to give intra molecular reaction or intra molecular rearrangement how this is possible this is going to come on this side and this molecule is eliminated now then we we are getting c h double bond n h c double bond n n h p h o h h r right now the third molecule of phenyl hydrazine and with the reaction of this we are getting this molecule as n product clear clear with the removal of ammonia clear this is known as osa zone book mein aapke sirf do step ka bsc mein do ya teen step ka diya hoga mechanism theek hai detail ye hai agar aapne wo yaad karna hai wo bhi kar sakte ho aap but this is a detail mechanism jisse aapko each and every step should be clear theek hai ab kya hai isme c co this is electron rich This is going to obstruct acidic hydrogen. Hydronium ion tha jo H nikal liya. We are getting water back, and we are getting this type of structure. This lone pair of nitrogen is act is acting as nucleophilically on carbon atom, and we are getting this intermediate. Right now, the water which is free in this case is going to attack on H, and we are getting uh, this type of product. 
अगेन हाइड्रोनियम आयन है हमारे पास इट इज गोइंग टू अब्सट्रैक्ट हाइड्रोजन हेयर वी आर गेटिंग ओ एच टू पॉजिटिव बट दिस स्टेप इज नॉट पॉसिबल वेन एवर वी आर हैविंग ओ पॉजिटिव एच टू इन एनी रेक्शन स्टेप देन एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज देयर तो यहां से हमारे पास यहां से शिफ्ट हो जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट अगेन द वॉटर इज गोइंग टू अब्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड वी आर गेटिंग नाइट्रोजन न्यूट्रल नाइट्रोजन नाउ दिस स्टेप मे बी हैपनिंग कि यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजोन बना है इट इज टर्निंग इन टू इन अमीन राइट शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एंड वी आर गेटिंग दिस हाइड्रोजन एच शिफ्ट इज देयर अगेन दिस इज गोइंग टू अब्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड वी आर गेटिंग दिस साइड दिस मॉलिक्यूल और यहां से हमारे पास वॉटर का अटैक होगा तो सी ओ जनरेट हो जाएगा हमारे पास जब ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा तो अगेन इट इज रेक्टिंग विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन जितने ये स्टेप किए हैं उतने ही स्टेप हमारे पास दोबारा आएंगे अगले मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे तो वी आर गेटिंग दिस एक मैंने आपको करके दिखा दिया सी ओ दोबारा जब रेक्ट करेगा फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आएगा तो उसके बाद इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हमारे पास हुई ये वाला स्टेप आया देन अगेन इट इज रेक्टिंग विद फिनाइल हाइड्राजीन लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर एंड वी आर गेटिंग ओसाजोन एज एंड प्रोडक्ट ओके तो दिस इज दिस मैकेनिज्म इज गिवन इन मेनी बुक्स बहुत तरह से दिया होगा हो सकता है कि किसी ने एच पॉजिटिव के साथ दिया हो कोई हाइड्रोनियम आयन के साथ कर रहा है तो ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट ठीक है यू जस्ट हैव टू सी विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच वन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज उसके अकॉर्डिंग आपने मैकेनिज्म को ड्रॉ करते रहना है राइट right? तो एक मैकेनिज्म और है मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज दिस मैकेनिज्म राइट ये भी ठीक है आपका सी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज गोइंग टू अब्सट्रेक्ट एच पॉजिटिव वी आर गेटिंग दिस फिनाइल हाइड्रोजिन यहां पर अटैक करेगा तो वी आर गेटिंग न्यूट्रल ओ एच हेयर देन ये वाली चीज आ गई अगर एच को आप रिमूव कर दो यहां से देन वी आर गेटिंग न्यूट्रल नाइट्रोजन अगेन एच विच इज फ्री इन दिस केस ओके इट इज गोइंग टू बी टेकन बाय दिस ओ OH2 आ गया यहां से हमारे पास क्या होगा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा वाटर एलिमिनेट कर दिया मैंने हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया नाउ हमारे पास क्या बना जो ये वाला मॉलिक्यूल बना था अगेन दिस ऑक्सीजन इट गोइंग टू अब्सट्रैक्ट H पॉजिटिव वी आर गेटिंग O पॉजिटिव H अगेन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजिन इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस साइड वी आर गेटिंग दिस वन एंड अगेन लॉस ऑफ एच पॉजिटिव From this side, we are getting neutral nitrogen here. Then loss of water is there. We are getting this molecule. Now this nitrogen is free with lone pair. हमारे पास ये वाला step बनेगा यहाँ पे जो third molecule आपने phenyl hydrazine का लिया है ये second था ये वाला हमारा first है तो यहाँ से attack करने के बाद again oxygen is there. तो बहुत सारी बुक्स ने बहुत सारे पर्सन ने कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स में डिफरेंस मिलता जाएगा ये नहीं है कि 100 परसेंट जो मैंने मैकेनिज्म दे दिए वही आपको हर बुक में मिलेंगे हो सकता है कि एक दो तो स्टेप्स को उन्होंने शॉर्ट करके दिया हो या वही चीज जैसे यहाँ पे एच पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने हाइड्रोनियम आयन के साथ किया है तो बहुत मैकेनिज्म आर कॉरेक्ट ठीक है आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो ठीक है एक मॉलिक्यूल के साथ आपने कर लिया तो अगर किसी को नहीं याद होता तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि सेकेंड के साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा एंड थर्ड के साथ हमारे पास ओसाजोन इज फॉर्मिंग जैसे बुक में दिया गया है ठीक है तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द डिटेल कि ये होल मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होता है तो होपफुली ये थोड़ा देखने में कंफ्यूजिंग है बट वेन एवर यू टेक कॉपी एंड पेन और उसको प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको समझ आ, जाए जा, आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसको इजिली लिख पाओगे राइट right? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज uh, लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब करिए प्लीज चैनल को एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए थैंक यू थैंक यू